Hello students, this is 1.60. In the arrangement of figure, the masses M0, M1 and M2, the bodies are same. Numerically, these are equal. It means, it means according to given condition, M0, M1 and M2 all are equal. The mass of the pulley and thread are negligible and if there is no friction on the pulley, find the acceleration A with which M0 comes down and tension of the thread binding M1 and M2 together. Binding M1 and M2 together, if friction coefficient between the horizontal and body is equal to K. Consider possible cases. Consider possible cases means क्या क्या सिचुएशन राइज हो सकती है उस पर एक क्वेरी भी करनी है तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं इस हैंगिंग ब्लॉक का मास m0 g दिस इस द फर्स्ट फोर्स बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक एंड देयर इस सम टेंशन t बाय द थ्रेड ऑन द ब्लॉक दिस टेंशन इस बाय द थ्रेड ऑन द थर्ड ब्लॉक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है क्योंकि टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सो इक्वेशन फॉर इट्स डाउनवर्ड जर्नी सपोज दिस इज मूविंग डाउन विद ए एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज विद व्हिच m0 कम्स डाउन सपोज दैट इज a सो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम m0 g t m0 a दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन स्केलर फॉर्म फॉर दैट इफ दिस वन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन देन द अदर टू ब्लॉक्स विल आल्सो विल मूव विद एक्सेलरेशन and if tension in this string is t then it will be t in this string also and let the tension in this string is t less in this string it is t less so this t less is the tension by this thread on this block and t is the tension on this block by this thread and this t less is by this thread on this block ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि किसी thread से किसी block को जो tension मिलेगा वो tension ऐसी direction में होगा जिस direction में वो उस block को अपनी ओर खींच सके इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगी इन फोर्सेस के थ्रू सो एम नॉट जी माइनस टी इज एम नॉट एल दिस इज द फोर्स इक्वेशन फॉर दिस बॉडी नाउ फॉर दिस बॉडी टी इज एक्टिंग फॉरवर्ड एंड टी डेज बैकवर्ड सो टी माइनस टी डेज इज एम वन ए सेकेंड इक्वेशन बट देर इज सम फ्रिक्शन ऑल्सो देर इज सम फ्रिक्शन इन द ग्राउंड सो देर विल बी ए फोर्स के इन टू रिएक्शन बाय द ग्राउंड टू दिस बॉडी क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दिस बॉडी इज नॉट मूविंग अराउंड वाई एक्सिस सो नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू एम वन जी एम वन जी सो दिस फ्रिक्शन विल बी के एम वन जी एक बार फिर से समझे डायग्राम मैं मैं एन को इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसीलिए बट फॉर्मली हम समझ सकते हैं कि अगर ये सिस्टम एक्स एक्सिस के अलाउ ट्रेवल करेगा इस टेबल के ऊपर तो ये मास एक्स एक्सिस के अलाउ जब मूव करेगा तो वाई एक्सिस के अलाउ इसके सारे फोर्स बैलेंस होंगे क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी का मास एम वन जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बॉडी का वेट और ग्राउंड का रिएक्शन फॉर अपवर्ड सो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू एम वन जी एंड फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन हियर म्यू इज गिवन एज के एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम वन जी सो के एम वन जी इन द सेम मैनर देर विल बी ए फ्रिक्शन के एम टू जी इन दिस वन ऑल्सो so we should make a slight change in this equation this will be t minus t less minus k m1 g is m1 a and for third block it will be t dash minus k m2 g equal to m2 a this is the third equation अगर हम तीनों equations को add करें then final equation we will we get will be m not g minus k common and m1 plus m2 g because all these terms are cancelled then and the right hand side there will be m0 plus m1 plus m2 into acceleration a so this implies that acceleration of the body will be m0 minus k of m1 plus m2 g is a common term and divided by m0 plus m1 plus m2 this is the acceleration of the body इट मींस अगर ये सिस्टम ट्रैवल करेगा तो इतने एक्सेलरेशंस चलेगा यार ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम न्यूमिनेटर को ध्यान से देखें तो के एम वन प्लस एम टू के एम नॉट से ग्रेटर हो जाने पर एक्सेलरेशन नेगेटिव फाइंड आउट होगा बट प्रैक्टिकली विजुलाइज करें तो देर इज नो मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन द अपवर्ड मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस बेसिस क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम के मोशन पर डिस्कस किया जाए तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज एम नॉट जी एक्टिंग डाउनवर्ड सो एक कंडीशन यहां पर जैसा बोला था कि कंसीडर ऑल द केसेस तो एक केस क्लियर आउट दिखता है 
कि फॉर मेकिंग द सिस्टम इन मोशन एम नॉट दिस एम नॉट द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक शुड बी ग्रेटर देन के टाइम्स एम वन प्लस एम टू दिस इज अ क्लियर कंडीशन एंड सेंस मासेस ऑफ ऑल द ब्लॉक आर इक्वल न्यूमेरिकल सो दिस एम नॉट एम वन एंड एम टू आर सेम सो एम एम एंड एम प्लस एम इट इज एम टू एम सो हाफ इज ग्रेटर देन के यानी क्लियर कंडीशन के अगर के हाफ से लेस तो ही ये सिस्टम मूव कर सकता है अदरवाइज ये सिस्टम परमानेंट रेस्ट में रहेगा ये बात क्लियर है कि अगर k की वैल्यू इफ k इज ग्रेटर देन हाफ इफ k इज ग्रेटर देन हाफ और जस्ट इक्वल टू हाफ अगर k इक्वल टू हाफ हो जाए तो तो भी इस बॉडी को आप रेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं वो लास्ट स्टेज होगी जहां पर वो रेस्ट में रहे और अगर के हाफ से ग्रेटर है तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी एंड द सिस्टम विल बी इन रेस्ट इफ के इज ग्रेटर देन हाफ द सिस्टम will be in rest. The system will be in rest. यानी सिस्टम का डिस्कशन तभी किया जाता है जबकि हाफ से लेस हो और जबकि हाफ से लेस होगा तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये सिस्टम डाउन वर्ड ट्रेवल करेगा ये डाउन जाएगा और ये राइट ये लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन है कि वॉट इज द टेंशन बिटवीन द सेकेंड क्वेश्चन इज द टेंशन बिटवीन थ्रेड बाइंडिंग एम वन एम टू टूर इट मीन स्पीड कैलकुलेट इन द सेकेंड पार्ट तो थर्ड इक्वेशन इज द बेस्ट वन फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी डैस सो टी डैस बाई थर्ड इक्वेशन इज के एम टू जी प्लस एम टू एंड एक्सोलेशन दिस एक्सोलेशन इज एम नॉट माइनस के एम वन प्लस एम टू एम वन एम नॉट माइनस के एम वन प्लस एम टू जी अपॉन एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू So now solve this expression. You will get the answer. So tensor or acceleration obtained. Kiya asta. Thank you.